el siguiente reportaje. Y es que son jóvenes, pues son ellos los que tienen más riesgo los fines de semana si se ponen al volante de un coche. La mitad de los accidentes en nuestro país se producen entre el viernes y el domingo. Y en el 60% de los accidentes mortales intervienen conductores que han bebido un poco más de la cuenta. Algo más de lo que es aconsejable para manejar un automóvil. Las carreteras mejoran, también los coches. Los acabamos de ver en el telediario, los últimos modelos dentro del salón del automóvil. Pero a pesar de estos avances, el número de accidentes se ha incrementado este año. Todos coinciden en lo mismo. Falta por mejorar la conducta de los propios automovilistas. Comienza un nuevo fin de semana. Llueve. La carretera se hace más peligrosa, pero la necesidad de salir congrega a cientos, a miles de automovilistas. Todos piensan regresar mañana, pero algunos, desgraciadamente, no lo harán. Las cifras hablan por sí mismas. En lo que llevamos de año se han producido 1.132 accidentes de tráfico que han causado la muerte a 1.326 personas. 48 accidentes más y 47 muertes más que el año pasado por estas fechas. La Semana Santa y el Puente del 1 de Mayo fueron especialmente trágicos. En solo tres accidentes de coche murieron 15 personas. Además, tras el campeonato de motociclismo celebrado en Jerez, al que acudieron más de 30.000 motoristas, 14 perdieron la vida. Las carreteras son cada vez mejores, aunque los entendidos siguen viendo puntos negros. Pues para mí personalmente hay una reflexión que sale de nada más ver las estadísticas de los accidentes y es eh, que la mayoría de las víctimas mortales que ha habido en estos días han sido en carreteras de doble sentido. O sea, es decir, seguimos teniendo unas vías eh, que están en desarrollo, unas vías de comunicación eh, cada vez más mejoradas y sin duda se ha hecho una gran labor, pero lo que es evidente es que los accidentes mortales donde tienen su origen principalmente, la mayor parte de ellos es en las, en las carreteras de doble sentido. El plan Prever, que concede subvenciones de hasta 80.000 pesetas por achatarrar coches y furgonetas con más de 10 años, está logrando que el Parque Español de Automóviles, uno de los más viejos de Europa, se renueve. Los nuevos coches cuentan con una capacidad de aceleración y de frenado, con una estabilidad que para el tráfico rodado son una garantía de seguridad. ...pero los accidentes no disminuyen. Estamos efectivamente eh, en, ante una mejora de los automóviles... ...sus sistemas de seguridad, ante una mejora de las, las carreteras... ...y solo nos queda eh, el, el conseguir la mejora de las conductas humanas. Los helicópteros de la Guardia Civil de Tráfico... ...captan cada día imágenes como estas... La velocidad máxima está limitada a 120 km por hora. Pero los fabricantes hacen coches cada vez más potentes y algunas marcas fundamentan su promoción publicitaria en la velocidad. Para algunos usuarios es el máximo atractivo. De nada sirve que los coches sean cada vez más seguros si se decide no respetar a los demás. La somnolencia, las distracciones, son cada vez mayor causa de accidentes. En este caso, el conductor parece creer que va por carreteras británicas. En estos otros, no hay duda de que la infracción es voluntaria. Las sanciones establecidas pueden llegar a las 50.000 pesetas, pero el año pasado actuaciones de este tipo provocaron más de 10.000 accidentados. El despiste, la fatiga... El exceso de velocidad o la falta de experiencia al volante dejan miles de vidas cada año en las carreteras. Pero por encima de todos estos factores, el enemigo número uno, el alcohol. El año pasado 4.000 conductores emprendieron un viaje sin retorno. El alcohol estuvo presente en el 60% de las muertes. ¿En qué medida podemos convencer a, a los conductores que cuando... ...beben y conducen, tienen mermadas sus facultades... ...esa, esa es la clave... Eh, ...lo que pasa es que hay mucha gente que piensa lo contrario... ...pero auténticamente lo contrario... ...lejos de pensar que se merman sus facultades de visión... 
de reacción y las demás facultades que son necesarias para conducir con seguridad un automóvil piensan que eh, con un par de copitas tienen potenciadas estas facultades y nada más lejos de la realidad. Son las 4 de la madrugada del sábado, aunque la intensidad del tráfico recuerda la hora punta de cualquier día laboral. Para la policía municipal se trata de la actividad rutinaria de un fin de semana más. El 47%, casi la mitad de todos los accidentes, se producen durante los fines de semana. El asfalto se convierte en el territorio de los jóvenes conductores. El 60% de los jóvenes que mueren en accidentes de tráfico fallece entre el viernes y el domingo. El riesgo aumenta cercana a la madrugada. Primero los bares, luego los restaurantes y por último las discotecas. El actual nivel de alcoholemia permitido en España es de 0,8 miligramos, más o menos cuatro cañas de cerveza. Es muy difícil encontrar a partir de ciertas horas quien dé niveles cero en un control de alcoholemia. La cena habrá sido ya hace un par de horas y he tomado un chupito de sangría. ¿Has pero... fumado hace poco? No, no, no fumo no tampoco. Fumo. Además, para muchos jóvenes, las madrugadas de los fines de semana transforman a los coches en algo más que un medio de transporte. Lo cierto es que a los factores ya conocidos de riesgo, que son los fines de semana, como este, un viernes por la noche, eh, con gente joven al volante y con alcohol de por medio, podríamos añadir una serie de factores, eh, podríamos decir, socioculturales, eh, en cuanto a la actitud de algunos jóvenes que efectivamente cogen el volante y se suben a un coche, de alguna manera, haciendo una ostentación del mismo, y no utilizándolo como medio de transporte, sino como un instrumento de recreo y, como digo, de ostentación de cara, quizás, al grupo social en el que se desenvuelven. La Comisión Europea planea que el nivel de alcoholemia permitido no exceda del 0,5, o sea, una copa de vino. Esta es una de las medidas que se están preparando en Bruselas para impedir que mueran cada año 45.000 personas en las carreteras europeas. Oye, vaya mierda de Dios que estoy. Sí, sí, sí. Las organizaciones de consumidores y usuarios están alertando sobre la necesidad de evitar en la publicidad y en los contenidos de muchos programas de televisión una apología del estilo de vida consumista, en el que el individuo triunfa de un modo agresivo. La influencia directa y subliminal en muchos jóvenes puede ser la raíz, la causa primera de muchos accidentes. Todos esos eh, caracteres individualistas de que tienes que ser el que mejor coche tenga, el que más corra, el que pueda presumir más de determinada posición económica en un momento determinado en el mercado, ante sus amigos, ante sus amistades, ante los conocimientos que se puedan hacer en una noche de copas, da lugar a que irracionalmente se realicen algunas actividades que evidentemente son malas y perjudiciales, no solamente para ellos, sino también y fundamentalmente para el resto de la gente que puede quedar afectada por la propia actividad que ellos desarrollen. Por ejemplo, la gente que no conduzca de forma adecuada no solamente pone en peligro su propia vida, sino que además está poniendo también la de los demás. Casi 3 billones y medio de pesetas anuales, 9.000 millones diarios. Esa es la abultada factura que dejan tras de sí los accidentes de tráfico en España, según un estudio europeo. Las víctimas mortales solo son el vértice de una pirámide que se ensancha progresivamente con lo que los expertos llaman la epidemia sanitaria. Los heridos graves, los heridos leves y los accidentados con lesiones permanentes disparan los gastos hospitalarios y asistenciales del Estado. A los gastos sanitarios hay que sumar las compensaciones de las aseguradoras, el precio de la reparación de infraestructuras viarias y de los vehículos accidentados o el coste que generan los atascos circulatorios. Los conductores debemos pensar que debemos tener unos vehículos lo más seguros posibles, incorporar todos los elementos de seguridad pasiva posibles, conducir por las mejores carreteras, pero conducir como si se condujera un vehículo de hace 50 años sin elementos de seguridad pasiva apenas y como si se condujera por unas carreteras súper peligrosas. Muchas de estas personas se encuentran ahora mismo disfrutando del sol o de la lluvia en diversos puntos de España. Mañana, tal vez con desgana, emprenderán el regreso a casa. Ojalá el lunes, en el trabajo, en el colegio, podamos volver a saludarlos a todos.